Leo tunashuhudia msaada mwingine wa mitamba 20 kazi ambayo imefanywa na kanisa letu la Kiinjili la Kiluteri Diocese ya Meru kupitia marafiki zetu waliotoka Marekani. Sisi tunatambua kazi kubwa inayofanywa na kanisa lakini pia tunatambua wito na misheni ya kanisa kwa waumini wao. Na ni furaha yetu sisi ya Rumeru na haso upande huu wa Almashauri ya Meru kutamka kwamba ngombe hao 20 wanakwenda kwenye familia 20 ambazo zimeonekana zina uhitaji. Na ingizo la ngombe hao 20 linatusaidia sisi serikali katika mshikamano na umoja wa kuwatumikia wananchi wetu na hususan katika kuwapa huduma. Serikali inafanya kupitia mpango wetu tuliojiwekea kupitia TASAF, mpango wa kusaidia kaya maskini. Lakini serikali peke yake haiwezi ikafanya yote. Wananchi ni wengi, wahitaji ni wengi na watu wanaotaka misaada ni wengi. Na tunalishukuru kanisa kwa kuona uhitaji huo na kwa kutambua kazi nzuri inayofanywa na mshimi wa Rais Dr. John Pombe Magufuli ya kuhakikisha tunawaondolea umaskini wa Tanzania. Ndio maana kanisa pamoja na marafiki zao wakaamua kutuunga mkono kwa kutoa ngombe hawa 20. Na saa zetu kama serikali kwa wanufaika wa ngombe hizi. Sio kwamba nyinyi ni bora kuliko wengine wanaohitaji, lakini neema ya Mungu imewafanya nyinyi kupata ngombe hawa. Amen. Ngombe hawa ni mbegu iliyopandwa na watu wenye moyo wa kutoa na kusaidia. Ngombe hawa mnapewa kama mbegu. Na tunaamini mbegu inapopandwa kwenye udongo mzuri inaota inatoa matunda na matunda hayo yanawanufaisha watu wengi zaidi tofauti na yule pekee aliyepanda mbegu. Ni matumaini yetu kama serikali mtatumia msaada huu kwa makusudi yaliyokusudiwa. Ngombe hawa sio wa kuuza. Haupewi ngombe hawa uende uuze. Na kama umeshindwa kuwatumia ngombe hawa, umeshindwa kuwalisha, tunaomba uwarudishe kanisani. Tutaangalia watu wengine wenye uhitaji ambao wanaweza wakawatunza ngombe hawa. Dugu zangu mkumbuke, unapopewa mbegu, kazi yako ni kwenda shambani. Kazi yako ni kulima, kupanda ile mbegu, kuipaliria ili itoe mazao. Wako watu wanataka wapewe mbegu, wapewe na majani ya kulisha ngombe, wapewe na kila kitu. Jamani, tunaomba na nyinyi muwe waungwana. Mmepewa ngombe hawa na ngombe hawa sio sehemu ya urithi wa familia. Wako wazee watakuja wakwambie mama nipe hiyo ngombe nikauze nikanunue pombe. Mwambie mkuu wa wilaya amesema uthibutu. Amen. <laughs> Tunajua kama alivyosema baba askofu. Kuna baadhi ya mila Kuna baadhi ya changamoto tulizo nazo katika familia zetu. Ni wapnifikishieni salamu zangu kwa familia. Waambie ngombe hawa ni sadaka. Sadaka ambayo mmepewa kwa ajili ya maendeleo yenu. Na nilishukuru kipekee kanisa. Baba askofu ametambua huwezi kumuhubiria mtu mwenye njaa akakuelewa. Sasa wao wameamua pia kuhakikisha maisha ya waumini wao yanaboreka kupitia ngombe hawa. Tunaamini ngombe hawa 20 kila ngombe ya kizaa tutakuwa tuna ngombe 40. Ngombe 40 kila ngombe ya kizaa tuna ngombe 80. Tutakwenda tutakwenda mpaka tutafikia wahitaji wote kwenye kanisa letu diocese ya Meru. Sasa nyinyi mmepewa ngombe hawa kama mfano wa kuhakikisha mnatimiza matakwa yote yaliyotolewa na kanisa. Ngombe wa kike akizaliwa mpeleke kanisani apewe mwingine. Ngombe wa kiume akizaliwa hilo ndiyo sadaka yako, limbuko lako la kwanza. Peleka kanisani. Hatutaki kuona mgogoro ngombe amezaliwa unamtorosha usiku unaenda kumficha kwa mwingine. Lazima niseme wananchi wangu mimi na wajua. Mnanongwa. Atazaliwa ngombe wa kike kuliko kumtoa jirani yako anufaike utaanza kuweka visingizio. Na wako wengine wako radhi wa uwe hata huyo ndama ili mwingine asinufaike. Sasa hiyo roho ikashindwe. Ni waombe muwe mfano bora. Hakikisha unamhudumia ngombe huyu. Hii ndio sadaka. Sitegemei kuona mtu amepewa ngombe anashindwa hata kwenda kumkatia majani. 
Sitegemei kuona mtu amepewa ngombe, anashindwa hata kumhudumia ngombe. Hiyo itakuwa ni dhambi. Na niwaombe viongozi wa dini, niwaombe wachungaji, niwaombe wainjilisti. Kama alivyokusha kusema baba askofu, tembeleeni hizi nyumba. Hakikisheni mnatenga utaratibu kupitia kamati zenu zile za za maendeleo. Na mimi leo nimekuja na mama maendeleo wakata yetu ya Ambureni. Yuko hapa bibi maendeleo. Nimemleta ili ajifunze kwa sababu si vibaya kujifunza kwa kanisa. Tumemleta ajifunze atakana katibu mkuu wa kanisa atapata naye mambo gani yanayofanywa mazuri ya kanisa ili tuongeze wigo wa kutoa huduma kwa wananchi wetu. Tunachotaka ni kuona serikali na simama na kanisa katika kuwafikia watu wengi zaidi. Amen. Kwa viongozi wangu, wachungaji na wainjilisti, kwenye zile kamati zenu zipeni majukumu. Kila wiki lazima ichungulie zile familia. Na msisite kumnyang'anya ngombe mtu ambaye hamlishi ngombe. Na mimi mkuu wenu wa wilaya nitatafuta hela yangu mimi mwenyewe kwa ajili ya chanjo ya hawa ngombe wote 20. Unachotakiwa kufanya ni kutoa mawasiliano yako kwa baba hapa na mimi nitamuunganisha na afisa mifugo wa almashauri ili maafisa mifugo moja ya majukumu yao ni kupita kwenye nyumba zenu. Una changamoto kama baba alivyosema nenda kwa mwinjilisti kwa mchungaji ukishasema naye atamwambia afisa mifugo wakata tutamhudumia huyu ngombe. Nenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mheshimiwa mkuu wa wilaya na kipekee kwa ajili ya nasaa zake alizozitoa na tusimi kweli mahubiri mazuri. Nipende kuchukua nafasi kumshukuru kwa mchango wake alioahidi. Mchango mkubwa, mkubwa sana ukiufikiri. Hebu tumshukuru kwanza. Mchango mkubwa sana wa wale maafisa mifugo ambao watakuja na kuchungulia mifugo hii inaendeleaje tumeambiwa si kwa ajili ya majani mm. lakini kwa ajili ya matibabu mm. ni kushukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa hilo kushukuru sana